住气，你打左，我打右。在这打起来，他们没跑远，还会回来救我们。到时候谁也跑不了，快走！哎，老兄，剩下的人呢？跑他们前面去了。你怎么知道的？你们看地下有咱们人扔的东西。别捡了，快走！老兄啊，你教我打枪吧。我教不了你。教得了我？刚才怎么杀那些白狗子？我看得清清楚楚的。能不能凑巧了吗？啊，你也知道，我们这四个人都是残废，能教你什么？哎，哎呀，老兄。就不明白了，你们为什么不愿意教我呀？袁班长也不教我，你也不教我，我不是红军啊，咱不是战友啊。我们，哎，我是班长啊，我可以命令你，你命令你教我。快走！啊啊！我跑不动了啊，老邱啊，我背你。哎呀，算了吧，快走吧。哎哎，快走！二光，二光。二光，二光，二光，小唐，小唐，小唐，你醒醒！哎呀，小唐，你咋醒了？自己走啊！我一瘸子，我可背不动你呀、啊！哎、小唐，我背是背得动。我这条腿吃不上力，我迈不开步啊！算球的吧，我就在这儿守着你吧。缘分这东西啊，还真不好说。没死的苏旭。也跟老班长一块儿死，都跟你死一块儿了。我说你小子也真是不行啊，脑袋撞了一下石头就是撞晕了啊！就算咱运气好，能活着回去，你也就和周都立是一个样子。就这，还要说跟我学打枪呢？啊！到时候你一个猪脑子打得了枪吗？哎，老邱，你说话得算数啊！哎呀，小子，你醒了，快快，你得教我打枪啊！好好，先向镇地靠拢再说吧。你拿下来了。
说瞎子啊？你们几个撤退起来，抓起部队来，跑得比兔子还快呢啊！老兔年做你去呢，我一直在琢磨，你个腿到底瘸没瘸？兔子可能跑得还那么快，对不对？哎呀，你个傻子！话多。瞎子呢？尿尿去了。乱地上落屎尿多。哎，有点意思啊。嗯，跟你很像。干什么？老叶，我就看不得别人练这些没用的破东西。碍眼。也不用没用，先练着吧。哦。那天是谁开枪救的我们？谢谢。你说话了，说话胸脯会动，枪口会颤。等你趴在地下打枪的时候，就更打不准了。老爷也没说错，不是每个人都像你一样惦记着快、准、远。小子，这不是苏区，也不是反围剿的时候。战场变喽，我们都跑到湖南来了。哼，现在在打仗。上面需要的是一百个、一千个、一万个能打好一百米的，你非要练这四百米，费时，难练，人家还不一定觉得好。是啊，成团成营的阵地战，几百上千人的冲锋，你还没开两枪呢，白狗的刺刀就到你跟前了。快开枪！快追上他们！怎么回事？怎么回事？前面有两个白狗子摸上来侦查了我们。快，二光，我拿手机。先办法找个证件，来。好，现在已经在四百米外，有风，你瞄他右手两个身位，打他头顶的半个身高，我给你加到保险。今天这枪又开张了，三十四，三我送你的。我知道，那枪是你打的。我立刻叫支援，听明白没有？是，保证完成任务。让于亚明带你去。记住，打不过立刻叫支援。出了事情你要负责任。是，我负责。哎，怎么哎这么多炮？这么点打不过呢？没打到。哎，我们几个都要散了。除了周少远，能动到全胜。啊？哎，这回咋也上啊？那咱们得好好商量商量。
么多白猴子？怎么这么多白猴子？哎哎哎哎哎哎哎哎、你们把那丫头走，跟我走。快快快快，干什么去？给咱们派任务了，快点快点。真有事。哎，这这不是正面战场。对，虽然这里不是正面战场，但是白狗子随时有可能从这儿摸上来。连长早都想好了，在正面战场，你们几个人也帮不上什么忙，在这儿正合适。你这话什么意思啊？我没什么意思。啊，我问你，能不能完成任务？能完成任务，但你别忘了，我也是个班长。知道了。哎呀，我们新班长啊，争取了半天，就争取了这么个任务。哎，哎，你争取的？当红军不打仗有什么意义啊？我们都没用，你看不出来呀、啊？啊，这个腿瘸了，这脑袋坏了，这眼瞎了，我手残了。我们洗洗绷带，办办弹药，不好吗？不好吗？你在干什么呀你？四个人，三个人能打枪，一个能上子弹，你说干什么？打仗会吗？哎，等一下，干什么？你看看人家头一次当班长，你不让人过过瘾吗？闭嘴！干什么？你别老欺负他。张，张班长晓得说我，关你什么事情？啊，跟傻子很像嘞！连长在那边冲锋陷阵呢，你这样像红军战士吗？哎呀，我们也想冲锋陷阵啊，关键是敌人在哪里啊？啊，在哪里啊？哦，对对对，班长，我去给你找两个敌人，好不好？啊，哎，干什么去？上茅房。
快点，别动我！傻子，冒进一点！傻子过来！傻子快点！你想死啊！你想死啊你！你少威，我快走！走！你干什么去？把证件抢回来！要不不成逃兵了？你胡扯！哎，你瞎呀！我们和主任你之间那么多白狗子，你现在去跟送死有什么区别呀？死了也不能当逃兵。你们去不去？不听命令是不是？改命令接受不了。打死班长，你闭嘴！你不去，我去。哎，二哥，叫你画图跟连长说，你牺牲了。你这不是烦我吗？你这没牺牲又不回去，那就是当逃兵、啊连队的，哦哦哦，是你们呀！正好连长找你们呢。啊、嗯，哎，不着急不着急，咱们商量商量，见了连长怎么说呀、啊？啊，哎呀，是福不是祸，是祸躲不过，走吧，走啊。还行，都回来了啊。还以为你们几个被白狗子给俘虏了呢，是我的责任，不请求处分。我说过，湘江边的战斗，每一步每一仗，都会铺满鲜血和牺牲。你们几个自己也都很清楚，你们打不了仗，继续留在三连，对你们来说那叫受罪。情况严重的时候，还可能会连累到战友，甚至会破坏到整连的战术安排。我们班解散吧。连长，刚才他们几个都很有。你们四个，明天
到团里的给养组，按照他们的安排和伤员，一起在蓝山之道县途中疏散吧。至于你，明天到二班报道。连长，我们就五个人，我们要打几十个百口，命令。多保重，连长。三连任务重，你更应该保重。小子，我说什么来着？我们不行。对，还有，谢谢你啊。谢谢你推了我们一把，彻底把我们推坑里了。终于还是走到这一步了，这就叫一步错，步步错，各自珍重吧。哎，老邱，你们就这么走了？我已经试过了，真的不行了。你要继续教我打枪呢？就这样吧。你也看到了，我就是个瘸子，就是一滩烂泥。你们都走了，咱们班就完了。连长回来了吗？连长啊，没有，连长带人摸地形去了。哎，你这是干啥？等连长。等连长。哎，你们先休息一会儿，小刘侦查还没回来，我带他们去看看。哦，哎，那你休息啊，阿毛啊，到上面盯着点。好，怎么受的伤？托你们的福。还没死。要是上一次你们看中了西南边那块阵地的话，我们我们只有五个人，白骨子有十好几个呢。老邱，你什么眼神啊？十好几个，我下次都看得清清楚楚的，最少一个排。别废话了，三连哪个不是一个打十个的？再说了，连长让你们叫支援，你们人呢？本来就行了。是我没本事。二宝，过来去。韩明同志有伤，就别跟他计较了。我知道。哎，最近这枪连的怎么样？一直在练。上次有些话没来得及跟你说，那就是子弹。子弹和枪一样啊，你要把它当兄弟看待。子弹头弩箭不脆，能打到铁板，但也很脆弱，总是在地上掉的摔一下就会变形，上了战场就打不准了。告诉你秘诀：老神枪手打五百米外的靶子，子弹都是用手填的。是怕上膛的时候伤了弹头？没错。子弹和枪和战友是一样的，上了战场是你最可以相信的朋友。记住，要真心待他们，关键时候他才能帮你。嗯、有白狗子！阿毛，怎么回事？有白狗子！那边有白狗子！你
走，我们去最快的，走走走。红毛，看你眼睛就慌，哪里撤呀？我觉得你慌什么？赶紧返回！哎，叫了个外号，大街上了叫外号顺嘴。你说过一步一个坑，叫外号这是第一步，走，快，快，走，走，走，快跟上，走，快走，站住，蹲下，蹲下，副队长，副队长，怎么就你自己啊？你的人呢？打散了，牺牲了几个，快。怎么那么多白狗子？说这样倒没问题吗？一个排的白狗子，搞正常的，怕我们报信，一定会咬死我们的。不行，这样跑不是办法，赶紧把我们放下！放屁！你闭嘴！之前有的别人说这种话，不，这是意外，不怪你们。如果是这样的话，一个都跑不了。别说那么多废话，赶紧进村。跑了跑不了，能吞吞就吞吞就快，走走走，走跟着，快！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快哎呀，我说傻子，你捣什么乱呢？你看什么看，你又看不见。哎呀，看总比不看强吧。这回他娘的完蛋了！你说怎么这么背呀？啊，护送的山羊，也他娘的能叫白骨子咬死？哎呀，你哪那么多废话呀你？小心狗子，小心狗子！来来来，我说不要着急啊，你们赶紧商量商量啊，研究出一个战法来，迅速提高激活交换比才对啊！二哥，李班长，听我的，我们伤员留下来掩护，你们撤，要留也是我们留下来。混蛋，你他妈看看我的腿，我比谁都想走，可我能动吗？不行，就算我们死了，也不能让你们出事儿。哎呀，就是我们死了，他们也活不了。你真傻还假傻？你们不是又怕了吧？我他娘的都不知道怕的什么邪！哥以前呢，比如一排白狗子，一营白狗子来了，我都能挡得住。现在，现在，大哥，我跟你们说，自从从苏区出来，我们几个人打的子弹加特一块还不到十发呢，太长时间没面对这样的情况了，确实是，确实是有点紧张。哎，老叶，你抖什么抖啊？你他娘的没抖！哎呀，你们看我，我的手就不抖。滚，二光，要相信同志，他们不是怕白狗子，他们是怕自己的本事挡不住白狗子。啊，那给他给他们拼了，能挡多久挡多久，能挡多少挡多少。走，狗头去，走，走，二光。往这么修，肯定会有大动作。把这情况赶紧告诉咱们的大部队，让大部队他们早做准备，避免更大的伤亡。明白吗？好，让胡班长他们回去，我们留下来。不，能走的都走，能走的都走。不行，二光，外面这是一个排的白狗子，多一个人，就多一个把情报带过去的机会。不行，二光，换我求你了，行不行？二光，赶快撤！今天我们快扛不住了。二光，以后我没杀那个白狗子，都算你一份，都算你们一份，走。走！走！我们滚！杰斯顿！杰斯顿！
你你你你再跟我说点什么你你你再跟我说说打枪的事老乔你你你跟我说说你你你什么时候到的红军你告诉你你你为什么叫娘味儿我的名字叫秋小花想跟女人名所以他们就都叫我娘你为什么叫秋小花二光别问了你就跟他们三个学吧你教得了我你教得了我背要把你背回去要相信同志当初原班长跟我说过他也不知道为什么把你带到我班来他跟我说你身上有一股子气现在我明白二光我回不去了我就要死我背要把你背回去老舅二光教你打枪这么久你叫我看看结果打个白狗子让我
，老邱，老邱，老邱，老邱，老邱。老邱死了，张元没了，我们就回来了。这就是你干他奶我们干的事儿啊啊！说话，说话，你他妈说话呀！说话，说话，你他妈说话！哎呀，别打了，老邱，别打了，滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！说话，你给我说话！别吵！让我再看老邱一眼，傻子，傻子，你怎么了？傻子不傻了？啊，傻子，傻够了。傻了那么久，可惜老邱看不见了。老邱，老邱都看不见了。老邱，你看看，你睁开眼睛看看，傻子不傻了？老邱，老邱，你睁开眼睛看看，老邱，你看看。现在立刻马上给我滚！张二瓜，我就不该相信你，你一下子就给我丢了五个人，老子打一仗才死多少人？连长，这个事情不能怪二瓜，当时确实是事发突然啊，而且胡班长也是。胡班长，胡班长人呢？胡班长可能牺牲了。连长，我现在好了。我可以证明当时确实是突发事件。你好了，老邱死了。我宁愿你杀一辈子。队长，但是情况真的特别复杂。都快给我闭上！张二光，我真想把你身上这身军装给你扒下来。连长，我没完成任务，我负责。但是我想说。老邱牺牲的时候，线索战士，还有，我们确实碰到白匪了。他们有一个排，后边有多少人还不知道呢。你说的这个情况，二连已经侦查到了。一个排后面整整是一个营。三连现在的任务，就是去吃掉这批白狗子。他们说，我们白回来报信啊。我还能跟老邱、于汉明死在一起？他娘的！报告，部队已经警告完毕，随时准备出发。张二光，你给我听着，鉴于你的错误带来的严重后果，根据军事条例，你必须去找上级，军法部门，听候裁决。他们现在在哪？我也不知道，你自己去找。你走吧，离开三连。那让我去哪儿？你手里有枪，身上有军装，到哪儿都是红军。对呀、啊，手里有枪。二光，哎，二光，二光，二光，哎。老九死的时候像个战士，就完了。
爷，哎呀，老易，老邱没了，大家心里面都难受。目前的状况，我觉得我们应该好好的研究研究，看看下一步该怎么办。手上有枪，身上穿上军装，能插口子，到哪都是好。来，你干嘛去？送他们，大哥，大哥和我们一样，也是舍不得三连。要不要手？纵队直属团三连张二波，你是三连的啊？三连不应该在这儿，三连不是去打阻击了吗？对，我们连是是不在这儿。那就好，那就好。白狗子这下拼了血本了，一个因他白狗子吸引火力，一个因迂回包抄，是要彻底吃掉三连啊！先头的一个连离这儿不过二十里，而且连夜赶路，越来越近。要是三连给他们咬住，前后两个营的白狗子围上来，只怕就晚了。你赶快去报信啊！来不及了，我的马死了，来不及了。来得及，来得及，我想办法拖住他们。你一个人？一个人，有的时候能做的事是你想不到的。你要相信同志，快去吧。真准备一个人去啊？我就知道你们会跟来。少废话，对方一个连着，我看你啊还是疯的。我不疯，你们能跟来吗？哎，二光，你不是说要给老邱报仇吗？对呀、啊，红军胜利就是为老邱报仇了。哎，你还真要去啊？这个事情好好研究研究嘞。对方是一个连来，别说一个连了，就是一个营一个团也得跟他们干。离开三连的时候，我就想过了，一定要做一件事让自己满意。怎么让自己满意？就是满意的牺牲。从当红军那天开始，我就知道
，早晚有一天会牺牲，可是没想到会这么快，我很满意。哥哥，知道我为什么对你那么凶吗？我是怕的呀，怕你把我们忘了好久的东西再勾起来。也许啊，从来就没有忘记，只是我们自己把它藏起来了，而且还不敢承认它存在而已。现在呢？哪那么多废话呀！开干！哎，你别拉我！我跟你说，你别瞪着我啊！哎，傻子，你都突然不让我拉你了，还要走第一个，我确实不太适应啊。红瞎子，我告诉你啊，以后不准叫我傻子，叫我外号，知道吗？好，好，好，好，土豆，土豆，行了吧，傻子？哎，这还差不多。哼。啊，瞎、啊、子，二光起外号，老三年的人都有外号。好啊，二光，二光，就叫秃子吧。哎，不错。<笑>我我跟你说，这外号没有好。对，你看我长这么精神，还叫嘎达。扳机的时候啊，子弹会右偏，就注意这一点就行了。其他和往常一样，啊！立威，一百五十度，准备。
先咱们一步走了，现在到了最后的时刻。
当红军那天开始，我就想过了，一定要做一件事让自己满意。怎么让自己满意？就是满意的牺牲。我很满意。